കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്വീറ്റാണ് കേക്ക് അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാംഗോ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് മുട്ടയോ മൈദയോ ബട്ടറോ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ അടിപൊളി കേക്ക് റെസിപ്പി നിങ്ങളെല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ല കേട്ടോ എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കണം ഒരു വലിയ പാനിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചെറിയ തട്ട് വെച്ച് ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ചൂടാക്കാനിടാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മാംഗോ കേക്കിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ നോക്കാം രണ്ട് മാ മാങ്ങയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല മധുരമുള്ള മാങ്ങ നോക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ മൈദയ്ക്ക് പകരം ആട്ടപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഒരു കപ്പ് അര കപ്പ് പഞ്ചസാര മാങ്ങയുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടാം ഇനി അര കപ്പ് ഓയില് അര കപ്പ് പാല് പിന്നെ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആവശ്യമുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് മാംഗോ കേക്കിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രേ നമുക്കൊന്ന് ഓയിൽ പരറ്റിയിട്ട് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓയിൽ പരറ്റിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ആട്ടപ്പൊടി തന്നെ തൂവുക എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ടാബ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലായിടത്തേക്കും സ്പ്രെഡായി നമുക്ക് ട്രേ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴം അരിഞ്ഞ് ഒരു ബൗളിലാക്കി എടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കേണ്ടതാണ് തരികളൊന്നുമില്ലാത്ത നല്ല പോലെ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ ഈ പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതാ മാങ്ങ അരച്ചു കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല മധുരമുള്ള മാമ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അതേ മിക്സിയുടെ ജാറിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ഓയില് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതിയെ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ രണ്ട് മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അരച്ച് കൊണ്ടുവരാം ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഈ മിക്സിയിൽ നിന്നും അരപ്പ് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനത് ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പൊടികളൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അതിന് ഒരു കപ്പ് ആട്ടപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇതെല്ലാം യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇത് എന്നാലാണ് ഇത് ഈ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ആട്ടപ്പൊടിയിൽ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇനി മാങ്ങയുടെ കൂട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പൊടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരുപാട് ഇളക്കിയെടുക്കരുത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊടികൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരേ സൈഡിലേക്ക് തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ടകളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പൊടികളെല്ലാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ലൂസ് ആക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ പാല് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പാല് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഏത് മെഷർമെൻറ്റിലാണ് പൊടി അളവ് അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പാല് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ചിശ് കുറച്ചിശ് ചിലപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പാലിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക നമുക്കൊരു അത്ര ലൂസോ അല്ലാത്ത ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കിട്ടണം അപ്പം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അരക്കപ്പ് പാല് മുഴുവനായിട്ട് ആവശ്യം വന്നു അതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഒഴിച്ച് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് പാല് മുഴുവൻ എനിക്ക് എടുക്കേണ്ടി വ
നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് അരക്കപ്പ് പാലൊഴിക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഇതാകണ്ടോ ഇതേപോലെ അത്ര തിക്കും അല്ല ലൂസും അല്ലാത്ത ഈ പരുവത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രേയിൽ ഇത് ക്ലിപ്പുള്ള ട്രേ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ച് സീൽ ചെയ്യുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലീക്കേജ് വരും അതുകൊണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ കൂട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാറ്ററ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കൂട്ടെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ തട്ടി കൊടുക്കാം എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇങ്ങനെ ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പം ഞാൻ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മുന്നേ ഏഴ് മിനിറ്റോളം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂട്ട് ഒഴിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കേക്ക് ട്രേ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം മുപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേക്കിംഗ് ടൈം മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൂത്ത് പിക്കോ പപ്പടക്കോലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കുത്തി നോക്കുക കത്തി വെച്ചിട്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം അതിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡി ആയിട്ടില്ല അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മേലെ ഒഴിക്കാനുള്ള മാംഗോ ഗ്ലേസ് തയ്യാറാക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയും അത്രയും തന്നെ വെള്ളവും ചേർക്കുക കാൽ കപ്പ് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളച്ചു തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ അലിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മാമ്പഴത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് കേക്കിലേക്ക് ചേർത്തത് ആ പകുതി ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാക്കി മാംഗോ പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കുക കൈവിടാതെ ഇളക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറും അതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ അത് ഒരു പാകമാവുമ്പോൾ തെറിക്കാൻ തുടങ്ങും കയ്യിലാവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് കുറഞ്ഞ തീയിലിട്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇതപ്പോൾ ഇത് പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്തായി ഇപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല പഴുത്ത മാമ്പഴം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കളറും നല്ല സ്മെല്ലും കിട്ടും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് വളരെ വലിയ പാത്രമായതുകൊണ്ട് അത്ര തിക്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുന്ന വെച്ചാൽ നല്ല കട്ടിക്ക് പൊങ്ങിയിരിക്കുന്ന കേക്ക് കിട്ടും ഇത് അത്ര തിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് കേൾക്കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ തീരെ കരിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ഭാഗത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കേട്ടോ കേക്ക് നല്ലപോലെ തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാംഗോ ഗ്ലേസ് ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും സ്പ്രെഡാക്കി എടുക്കുക ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ഗ്ലേസ് കുറച്ച് നല്ല പോലെ സെറ്റായി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് തിക്കാവും അത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷമാണ് കേക്കും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് ഗ്ലേസും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സൈഡിൽ ഒലിച്ചിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാംഗോ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളിത് മുറിക്കുമ്പോൾ നോക്കിക്കോളൂ നോക്കൂ എത്ര സോഫ്റ്റാണെന്ന് നോക്കൂ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത്രയും സോഫ്റ്റാണ് പിന്നെ മാംഗോൻ്റെ ഗ്ലേസ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് കണ്ടോ എത്ര സോഫ്റ്റാണെന്ന് നോക്കൂ നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്തി ആണ് മാംഗോ ആണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്